Olha, hoje eu estive com vereadores de Poço Redondo, com vereadores lá de Porto da Folha e estive também com um amigo lá de um povoado que fica no município de Riachão do Dantas, onde estivemos sendo recebidos todos nós pelo presidente da DESU. E fui eu que marquei a audiência, a matéria de Douglas Magalhães. Na manhã desta quarta-feira, representantes é, dos municípios de Porto da Folha, Poço Redondo e também da cidade de Reação do Dantas estiveram aqui na DESO, juntamente com o deputado Gilmar Carvalho. Cada um com o seu pleito, evidentemente que problema relacionado à falta de água. Por exemplo, Reação do Dantas, povoado Mococa, fica a 5 quilômetros lá do povoado Tanque, povoado muito conhecido. Lá não tem água, é isso? Lá não tem água encanada, né? E tanque novo tem, que é 5 km para até chegar ao povoado Macota, entendeu? Então, nós estamos aqui para conversar com o presidente da Désio para ver o que é que ele possa fazer. Já está perto, né? Já está perto, né? Mais longe já teve. Tá bom, então. Sabe aqui do pessoal, a porta folha, vocês, o Poço Redondo. Hã? Poço Redondo. E qual é o problema que vocês vão debater hoje aqui? Nós vem discutir aqui extensão de redes, né? Para os povoados Lagoa do Rio Salgado e para um bairro lá em Santa Rosa do Hermílio. Santa Rosa do Hermílio. Santa Rosa do Hermílio, município Poço Vocês já estiveram aqui, não é? Já, estivemos outra vez aqui, foi resolvido, outras, em outra ocasião foi resolvido em outros povoados. Graças a Deus está tudo resolvido, agora nós estamos pedindo a extensão de rede para outra localidade. Tá bom, um deputado Gilmar, o negócio se resolve. Vamos conversar aqui com o, o vereador, lá da cidade de Porto da Folha. E aí, amigo, hoje qual é a empreitada? Quero dizer que já estamos vindo aqui pela a segunda vez. A primeira vez estive com o deputado aqui, Jumar, foi resolvida uma demanda lá do conjunto Maria Odete e agora a gente veio é, mais uma vez pedir aqui o presidente para é, fazer o cercamento da caixa d'água da nossa comunidade Lago da Volta, que fica dentro do município da Folha. Então, é, é de grande importância para aquela comunidade, porque a necessidade é muito grande porque a comunidade está correndo o risco de aquela caixa não estar tá com um cercamento. A demanda anterior também foi lá do Lagoa da Volta, aquele núcleo habitacional que estava sem água, não é? Isso, isso. E aí já foi, já foi realizada. Isso já foi concluído. Né? Eu quero agradecer a pessoa do nosso amigo Jumar, juntamente com o nosso amigo Frávio e o presidente da DES, o Carlos Melo. Isso aí já foi concluído. Agora, essa... Essa vinda hoje minha aqui é para realmente pedir que o presidente, de, junto com é, a Deso, faça o cercamento da caixa d'água da comunidade da Lagoa da Volta. Tá bom, muito obrigado. E sucesso aí, viu? Aí, portanto, são vereadores de três municípios, Sergipanos, Panos, que vem juntamente com o deputado Gilmar Carvalho, aqui na Deso, é, fazer um pleito é, sobre essas três comunidades. Mas, Flávio, junto ao presidente, pleitear para que a Deso possa lá fazer a obra, né? É Douglas, é como alguns vereadores já é, declarou aqui, é, a primeira parte já foi feita, o presidente atendeu o primeiro pleito e o deputado Gilmar junto com esses vereadores vieram fazer uma nova reivindicação. Então, Flávio Vieira, boa tarde para você. Flávio, boa você sou da imprensa da DESO, isso, querido, Flávio, que você ouve muito na Mix FM conosco. É, e os problemas que foram encaminhados os juízes, qual a palavra da DESO? Então, Gilmar, é... Essa é uma segunda etapa. A primeira etapa, Exato. como os telespectadores, e você pode perceber, foi concluída 100%. Vereadores... E nós fomos lá, inclusive, para verificar a conclusão já. Pois não. Perfeito. Então, é, nós recebemos hoje dois vereadores de Porto, de Porto da Folha, que foi o vereador de Jalma e o vereador Ailton. É, Ailton, e também mais quatro vereadores de Poço de Redondo. Poço Redondo, é verdade. Zé de Oliveira... É, seu, o vereador Givaldo, o Vado, né, né, que Cidinho, Givaldo. Isso, Cidinho né? também, exato. Enfim, e seu evangelista de Riachão do Dantas. Uhum. O presidente Eu recebeu. Uma coca, lá, exatamente. Vizinho, a tanque novo. Perfeito. O presidente recebeu prontamente, né? E automaticamente chamou o superintendente Carlos Anderson e determinou que no dia de amanhã duas equipes vão para lá. Uma para uma Poço Redondo, outra para Porto da Folha e outra para Riachão do Dantas. Ele pediu, é, um pra, em, num prazo de 24 horas, que fizesse todo esse levantamento né, e que os técnicos pudessem levar para ele novamente, para ele observar se tem viabilidade. Ele disse se não for é, coisas estruturantes, grandes obras, 
ele vai autorizar sem problema nenhum, como nós fizemos na primeira etapa. Perfeitamente. E ele já pôde visualizar que não tem, assim, uhum. grandes coisas. É uma ampliação de rede, outra é um, uma, uma extensão de rede. O, lá em Riachão do Dantas, é uma água, água nenhum povoado, uma, uma cota que não isso, existe ainda. Isso. Inclusive, é, eu quero deixar claro que é responsabilidade da prefeitura uhum. e a DESO tem sido solidária, tem abastecido é, com, com caminhão pipa e tudo uhum. mais. Perfeito. Mas a gente vai... O presidente Carlos Melo tem uma solidariedade muito uhum. grande com o povo do sertão, Gilmar. Eu sei disso, é e, verdade. E já, da, já determinou hoje mesmo providências... Isso, com um levantamento para que ele decida semana que vem o que, que pode e o que, que não pode fazer. E mais, Gilmar. Diga aí. Pediu que os vereadores pudessem acompanhar os técnicos da DESO. Já amanhã. Do, já amanhã, nos locais, tudo direitinho, para poder fazer um levantamento em loco, acompanhado pelos próprios Isso. vereadores. Isso, e aí quer dizer que não são apenas vereadores, porque, por exemplo, o evangelista é do povo Armacó, que é uma pessoa do povo que nós trouxemos para essa reunião. Perfeitamente, senhor um abraço, evangelista. Muito obrigado. Viu? Por nada, Gilmar. Um abraço, Sempre aos outros. Permaneça aqui, viu? por favor. Permaneça aqui.